الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الرحيم اسم الله الرحيم ورد في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة ورد مطلقاً أي غير مضاف ومعرفاً بأل ومنوناً واسم الله الرحيم اقترن مع اسم الله الرحمن في ستة مواضع في القرآن الكريم واقترن اسم الله الرحيم باسم التواب والغفور والرؤوف والودود والعزيز وذلك لأن الرحمة التي دل عليها اسم الرحيم رحمة خاصة بينما اسم الله الرحمن رحمة عامة فاسم الله الرحمن يشمل كل الخلائق المؤمن والكافر والملحد والمستقيم والمنحرف أما اسم الله الرحيم يشمل الذين آمنوا بالله ورسوله واستقاموا على أمره وحققوا الهدف الذي من أجله خلقوا ذكرت من قبل أن الأب يطعم كل أولاده يكسوهم جميعا لكن الابن البار له معاملة خاصة في ود في حب أيها الأخوة الله عز وجل رحمن في الدنيا لكل الخلق لكن في الدار الآخرة رحيم بالمؤمنين الآيات قوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة سلام قولاً من رب الرحيم سلام أما قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن باسم الرحمن في عذاب في زلزال في فيضانات في اجتياح قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض كل هذا من خلال اسم الرحمن فكل أنواع المصائب هي في الحقيقة معالجة إلهية من اسم الرحمن رحمن الدنيا لكن بعد انتهاء الدنيا ودخلنا في الدار الآخرة الله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين الذين استجابوا وأنابوا وأقبلوا وتوكلوا تنزيل من الرحمن الرحيم سلام قولاً من رب رحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم هذا في القرآن الكريم أما في السنة فقد روى البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي 
وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الرحمن في الدنيا عطاء موحد شمس قمر ليل نهار أمطار نبات وتأديب للمقصر عطاء موحد وتأديب المقصر هذا في الدنيا أما في الآخرة تكريم خاص لمن استجاب لله وأقبل عليه واستقام على أمره الآن باللغة الرحيم في اللغة من صيغ المبالغة من صيغ المبالغة فعيل بمعنى فاعل رحيم بمعنى راحم سميع بمعنى سامع قدير بمعنى قادر وزن فعيل يأتي على معنى فاعل وأما الرحيم فإنما ذكر بعد الرحمن لأن الرحمن مقصور على الله عز وجل لا يمكن أن يسمى إنسان باسم الرحمن أما في إنسان اسمه رحيم قد تقول الله عز وجل عليم وفلان عليم ورحمة الله لا تقتصر على المؤمنين فقط بل تمتد لتشمل ذريتهم من بعدهم تكريما لهم قال تعالى في نبأ الخضر والجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك والآية الثانية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال علماء التفسير ألحقنا بهم أعمال ذريتهم يعني أيها الأخوة خير كسب الرجل ولده إذا وفق الله إنساناً إلى تربية أولاده أعمال أولاده الصالحة وأولاد أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده إلى يوم القيامة في صحيفته يعني كما أن الإنسان مجبول على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده استمرار وجودك بسبب تربيتك لأولادك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني أنت تستمر في الأجر والعطاء والثواب إلى يوم القيامة إذا ربيت أولادك مر أحد علماء دمشق وهو خطيب من الخطباء الكبار توفي رحمه الله أقيم له العزاء في الجامع الأموي وفي اليوم الثالث وقف ابنه وألقى خطبة كأبيه فقلت في نفسي والله إذا لم يموت ما دام ترك من يخلفه من بعده فكل واحد إذا الله وفقه ورب ابنه الأجر الذي يناله الأب لا يعلمه إلا الله إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له هنيئاً لمن كان له ولد صالح هلأ الرحمة الخاصة إلى أسباب مثلاً وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون إذا طريق رحمة الله طاعة الله ورسوله بالأحاديث رحم الله عبداً سهلاً إذا باع سهلاً إذا اشترى سهلاً إذا قضى سهلاً إذا اقتضى المعاملة الطيبة في البيع والشراء 
أحد أسباب رحمة الله عز وجل بالأحاديث تجد كم كبير ما هي أسباب رحمة الله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا الآن اسم الله الرحيم من الجهة العلمية يدل على ذات الله هو اسم ذات ومن الجهة الوصفية يدل على صفة الرحمة الإلهية اسم ذات واسم صفة فهو يدل على الذات والصفة معا قال تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم أيها الأخوة الآية التي ورد فيها الإسم على الوصف آية دقيقة وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين تضمنها اسمه الرحيم قالت امرأة العزيز بعد توبتها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أيها الأخوة والآية التي تقول وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أيها الأخوة الكرام الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله شوف اتقوا الله اتقوا أن تعصوه اتقوا أن تقعوا في سخطه أو غضبه اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يكفل لكم رحمته مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة وفي قوله تعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جنة في الدنيا وجنة في الآخرة ويقول بعض كبار العلماء في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة القرب والدليل ويدخلهم الجنة يوم القيامة عرفها لهم في الدنيا ذاقوا طعمها في الدنيا يعني بشكل أو بآخر إن لم تقل من أعماق أعماقك ليس في الأرض من هو أسعد مني فمعنى ذلك أنت لم تذق جنة الدنيا لو يعلم الملوك هذا كلام إبراهيم ابن الأدهم الذي كان ملكاً مدفون بجبله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل أعدائي بي؟ أين وجد سيدنا إبراهيم الجنة؟ وقد ألقي في النار قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم أين وجد أصحاب الكهف الجنة؟ في الكهف أين وجد سيدنا يونس الجنة في بطن الحوت إن لم تقل أنا أسعد الناس على بيت صغير ودخل محدود وعدة علل بالجسم ومتاعب في الدنيا مع كل هذه المتاعب والحياة الخشنة إن لم تقل أنا أسعد الناس بمعرفة الله والإقبال عليه ومحبته فأنت لم تذق طعم حلاوة الإيمان ولم تذق طعم القرب في الدنيا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقال الله عز وجل يصف ويتحدث عن نبيه نوح عليه السلام ومن ركب معه السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 
هؤلاء نجوا ركبوا السفينة فنجوا إن ربي غفور رحيم أما الفيضان أصاب القوم الذين استنكفوا عن طاعة الله باسم الرحمن غرقوا باسم الرحمن ونجا هؤلاء باسم الرحيم الرحيم تعني الرحمة الخاصة بالمؤمنين لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أما سلام قولا من رب رحيم الرحيم أيها الأخوة في أغلب النصوص وصف بالرحمة الخاصة نسأل الله رحمته ونستعيذ به من عذابه مع أن عذابه عدل وفي حكمة ما بعد حكمة وكل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق أيها الأخوة إن اسمي الله جل جلاله الرحمن الرحيم يجتمعان في معنى واحد وهو تعلقهما بالمشيئة فاسم الله الرحمن اقتضى أن يسوق لعباده بعض العذاب والدليل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين واسم الله الرحيم يقتضي التكريم اسم يقتضي التأديب في الدنيا واسم يقتضي التكريم في الآخرة يفترقان الاسمان الرحمن والرحيم من جهة تعلقهما بالحكمة الحكمة تقتضي أن يساق العذاب لمن شرد عن الله في الدنيا والحكمة تقتضي أن تكون رحمة الله لمن استجاب له في الآخرة أيها الأخوة الكرام اسم الله الرحيم خاص بالمؤمنين فلذلك حينما قال الله عز وجل إلا من رحم ربك دقيق ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم خلقهم ليسلمهم خلقهم ليسعدهم خلقهم ليعطيهم الله عز وجل بيده الخير دققوا في هذه الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إعطاء الملك خير ونزعه خير إعزاز الإنسان خير والإزلال خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لذلك من أدعية القرآن الكريم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الآية تشير إلى الرحمة الخاصة آية ثانية قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم يتضح الإنسان أيام تزل قدمه لكن الفرق كبير جداً بين من يعصي الله كبراً واستعلاء واستكبارا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وبين من يعصي الله غلبة يعني لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر ما الذي هو أكبر من الذنب؟ العجب العجب يعني إنسان عنده كمية لبن قليلة جداً وجاءه ضيوف فأضاف لهذا اللبن أربعة أمثال الكمية ماء فصار شراب سائغ للشاربين لكن هذا اللبن لا يحتمل قطرة بترول واحدة تحمل أربع أمثال ماء وصار شراب 
سائغ للشاربين لكن ما بيتحمل قطرة بترول واحدة الكبر والاعتداد بالنفس والاستعلاء والاستكبار هذه صفات تتناقض مع العبودية لأن الرب رب ولأن العبد عبد شأن العبيد الافتقار إلى الله وعندئذ ربنا يرفعهم ويعزهم ويوفقهم ويتجلى عليهم ويلقي هيبتهم في قلوب الخلق وشأن الرب أنه كبير وأنه جبار رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وقوله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم يعني بعتقد ما في اسم أقرب للمؤمن من اسم الرحيم وكلمة رحمة والله لا أملك أن أشرحها يعني مطلق عطاء الله أيام الصحة رحمة يعني معافى الأجهزة تعمل بانتظام الإنسان معه قوته، معه سمعه، بصره، عقله، حركته، نشاطه، أجهزته يعني أي جهاز بالجسم لو أصابه خلل تصبح حياة الإنسان جحيماً لا يطاق جحيماً لا يطاق فما من دعاء أكثر النبي منه كهذا الدعاء اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم فالصحة رحمة وراحة البال رحمة سيهديهم ويصلح بالهم والزوجة الصالحة رحمة والأولاد الأبرار رحمة والسمعة الطيبة رحمة والتيسير رحمة والسكينة رحمة والتجلي رحمة والقرار السديد رحمة والنظر الساقب رحمة والموقف الحكيم رحمة والرضا عن الله رحمة وامتلاك الحكمة رحمة وامتلاك الرؤية الصحيحة رحمة ماذا أقول؟ مطلق عطاء الله بدءاً من الصحة وانتهاء بالسكينة كلها رحمة الله فالله عز وجل خلقنا ليرحمنا خلقنا ليسعدنا والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وعند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له ثلاثة يعني يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث نعم وعند أبي داود رضي الله عنه أنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم يعني من أعظم الأدعية أن تقول في دعائك يا رب إنك أنت الغفور الرحيم الغفور عفو عما مضى والرحيم عطاء يعني أنت أحياناً تنظف الإناء مما علق به من قاذورات ثم تملأه شراباً لذيذاً فالرحيم عطاء والغفور مسامحة ومن دعاء ابن مسعود اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك وأتمها علينا أيها الأخوة ومما ورد في الرحمة الخاصة الذي تضمنه اسم الله الرحيم قوله تعالى في شأن موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك يعني مطلق عطاء الله أن تكون في رحمة الله وأنت أرحم الراحمين وعن أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم قال اللهم ارحم عبادا يعني إذا الله رحم الإنسان عاش في سعادة عاش في توفيق عاش في هيبة نعم إذا أحب الله عبدا ورحمه ألقى محبته في قلوب الخلق أيها الأخوة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يعني المؤمن يبذل ماله يبذل وقته يربي أولاده ينصح المسلمين يقدم خدماته لماذا يفعل هذا يرجو رحمة الله يرجو عطاء الله يعني حياة المؤمن مبنية على العطاء يعني بالتعبير المعاصر استراتيجيته العطاء أساساً البشر الهرم البشري الكبير يقع على قمته زمرتان الأقوياء والأنبياء دقق الفرق الأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا لذلك المؤمن من أتباع الأنبياء يبني حياته على العطاء يعني يسعد إذا أعطى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والله الذي لا إله إلا هو أحيانا إذا قدمت عمل صالح وقال لك واحد كم تريد كأنك طعنته ماذا أريد؟ أريد رضوان الله عز وجل لا أريد شيئا يعني ما يفهم المادي هالموقف هذا يرى أفق ضيق وفي بساطة وفي سزاجة ما تأخذ نعم المسلم يرجو رحمة الله نرجو رحمتك ونخشى عذابك والآية الكريمة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يعني لما الإنسان يقول له يا رب اغفر لي يا رب تب علي يا رب سامحني الله عز وجل لحكمة بالغة يلقي في روعه أنه غفر له وأنه تاب عليه وقد قال بعض العلماء من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له من وقف في عرفات ولبى ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له لماذا؟ لأنه من كمال الله أنه إذا غفر لك يشعرك أنه غفر لك وإذا تاب عليك يملأ قلبك طمأنينة إذا تاب عليك يملأ قلبك ثقة بعطائه وفي آية أخرى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ماذا تنتظر؟ أيها الأخوة علاقة المؤمن بهذا الاسم الرحيم 
هو امتلاء القلب برحمة الولاء للمؤمنين ورقة الوفاء لهم التي تدفع إلى حب المؤمنين أنت مين؟ أنت مسلم يجب أن يكون ولاؤك للمؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء وينبغي أن تتبرأ من الكفرة والملحدين ولو كانوا أقوياء أو أغنياء تلاقي إنسان أحياناً يذهب إلى الغرب يستغرب ينتمي إليهم يتمنى قوتهم يتمنى نصرهم يزدري أمته هذا انتهى لأن أحد أركان الإيمان الولاء والبراء أن توالي المؤمنين أن تحمل همهم أن تتألم لألمهم أن يبكيك حالهم المأساوي لا أن تشمت بهم إذا المؤمن الموحد لهذا الاسم الرحيم ينبغي أن يمتلئ قلبه رحمة الولاء ورقة الوفاء التي تدفع إلى حب المؤمنين وبغض المنحرفين وأسوتنا في ذلك هو سيد الخلق أجمعين قال تعالى دقق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني المؤمنين وضعهم لا يرضي الآن كبى بهم الجواد اصطلحت عليهم المصائب أعلن العالم كله حرباً عليهم وأنت كمؤمن توالي المؤمنين تدافع عنهم، تحمل همهم تتألم لألمهم، تفرح لانتصارهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بأصحابه رفيقاً، حبيباً، قريباً، صديقاً روى البخاري من حديث مالك بن الحويرس أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم الشاهد وكان بنا رحيماً رفيقاً فلما رأى اشتياقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أيها الأخوة وعند مسلم من حديث عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبه أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال فالطاعة تدفع إلى الرحمة والعفو والمغفرة وتوحيد الله بهذا الاسم يقتضي أن تنتمي للمؤمنين أيها الأخوة أريد أن أؤكد لكم أن الإسلام يشبه مثلث مقطع إلى أربعة مقاطع المقطع الأعلى هو العقيدة العقيدة أن تؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً وأن تؤمن بالله خالقاً ومربياً ومسيراً وأن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة وأن تؤمن أنه فعال لما يريد بيده مقاليد السماوات والأرض في السماء إله وفي الأرض إله إليه يرجع الأمر كله هذا الإيمان يقع على رأسه معرفة أسماء الله الحسنى معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي 
من عقيدة المؤمن لكن آلية هذه المعرفة ينبغي أن تعرف الله حتى تقبل عليه أنت حينما تعلم أن الله قوي وأنت ضعيف تتقوى به أن الله غني وأنت فقير أن الله كريم وأنت مفتخر إلى عطائه أنت حينما تعرفه تقبل عليه وتزهد في من سواه علامة المؤمن موحد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد تقبل عليه وتزهد في ما سواه فلذلك الرحمة أن ينالك عطاء الله عطاء شامل كامل يجمع بين الدنيا والآخرة أخواننا الكرام معظم الناس الذين شردوا عن الله خطهم البياني صاعد صعود حاد وعند الموت هذا الخط الصاعد ينهار انهيار مريع عند الموت فقد كل شيء فقد ماله، أهله، مكانته، أولاده، بيته، مركبته، مكتبه التجاري فقد كل شيء إلا أن المؤمن ودققوا في هذا المثل خطه البياني صاعد صعود مستمر والموت نقطة على هذا الخط الصاعد لذلك أنا حينما أرى إنسان محسن في الدنيا أدعو له بهذا الدعاء أقول له اللهم اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة يعني في الدنيا الله متعك بصحة متعك بأهل، بأولاد لك بيت تؤوي إليه لك مكاني، لك سمعة وافته المنية فهو في جنة عرضها السماوات والأرض يعني اتصلت نعم الدنيا مع نعم الآخرة لذلك أيها الأخوة حينما قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ذكر الله أكبر ما في الصلاة المعنى الذي أردده كثيرا قال علماء التفسير ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك منحك الأمن أكبر عطاء إلهي فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون منحك الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء منحك الرضا عن الله عز وجل منحك التوفيق منحك التأييد منحك النصر منحك الحفظ والله أيها الأخوة عطاءات الله عز وجل التي يعطيها للمؤمن يصعب أن توصف يعيش في سعادة، في ثقة، في طمأنينة، في قوة شخصية، في عز، في إباء يعني الآية الكريمة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونحن يومياً في دعاء القنوت سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لذلك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الآن اقرأ هذه الآية ورحمة ربك خير مما يجمعون كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى بيتا إذا رأى شيء يعني من حطام الدنيا يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يعني لا تفرح بالكم فرح برحمة الله عز وجل هيك الله علمنا ورحمة ربك خير مما يجمعون نحن أيام بخطأ فاحش إذا واحد مات نقول مسكين مات الله عز وجل قال 
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون لذلك فبما رحمة من الله لنت لهم إن لم يمتلئ قلبك رحمة فالأمر خطير جدا أبعد قلب عن الله القلب القاسي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قلوبهم كالحجارة بل أشد منها قسوة وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الشيء الأخير نحن نقبل على الله إذا عرفنا أسماءه والطريقة الفعالة للتقرب منه أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله فإذا أردت رحمة الله فارحم خلقه إن أردت عدل الله كن منصفاً إن أردت عطاء الله كن معطياً